ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு சிம்பிளான டிஷ் தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு முட்டை கிரேவி இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற ஒரு அன்னைக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக சமைக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இதோடய ரெசிப்பியை வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த கடுகும் உளுத்தப்பரப்பும் நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் சின்ன சைஸாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் சைஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றே போதும் இந்த உருளைக்கிழங்கு முட்டை கிரேவிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி நாலு முட்டை வந்து வேக வச்சு ஓடை வந்து எடுத்து அதை ரெண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இப்போது நம்ம வந்து வெங்காயத்தை வந்து சேர்த்துக்கிட்டாச்சு இப்போது இந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கண்ணாடி பதத்துக்கு வர மாதிரி வதக்கிட்டு இது கூட நம்ம வந்து தக்காளி வந்து சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெண்டு தக்காளி பழம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றே போதும் இல்லை நல்லா ரெண்டு தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தக்காளி பழமும் சேர்த்தாச்சு இப்போது இது கொஞ்சம் வதங்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சோண்டு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நம்ம வதக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போது இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஆட் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு பூண்டு அரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை ஒன்றுக்கு ரெண்டாக தட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரொம்ப விழுதாக வந்து ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ரெண்டாக நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் தட்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நான் கரெக்டாக அது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் கரம் மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நம்ம தோலெல்லாம் அந்த எடுத்துகிட்டு நம்ம புட்டு மாதிரி உதுத்து நம்ம அந்த ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டேன் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அந்த மாதிரி உதுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து உருளைக்கிழங்கும் முட்டையும் வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு மொத்தமே பார்த்திங்கன்னா பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற வார நாளில் ஏதாச்சும் ஒரு நாள் நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செய்யலாம் சத்தானதும் கூட குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு பாதியாக நீங்கள் வந்து புட்டு மாதிரி உருளைக்கிழங்கு உதுத்து நம்ம வந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து கொதிக்கும் போது கரைஞ்சிரும் கொஞ்சம் கிழங்கு வந்து கரைஞ்சிரும் கொஞ்சம் அது வந்து அப்படி அப்படி இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பாட்டு கொஞ்சம் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் நமக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக பொடி சாரி ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக பொடி வந்து சேர்த்துக்கோங்க என்னோடய ஸ்பூன் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு மூணு தடவை எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மொத்த அளவு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தனியாக பொடி சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு உருளைக்கிழங்குக்கு நீங்கள் இந்த அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திங்கன்னா நாலு முட்டைக்கு மேலே வேக வச்சு தான் ஆட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்புறம் முட்டையோட டேஸ்ட்டு டாமினண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு கூட மிளகாய் தூளும் தனியாக தூளும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணி ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருக்கோம் இப்போது கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் மஞ்சள் தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் கருவேப்பிள்ளையில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க கருவேப்பிள்ளையில் வந்து நம்ம கொதிக்கும் போது நம்ம போட்டு அதை நல்லா கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் கிரேவிக்கு அது வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிள்ளையில் வந்து சேர்த்துக்க
உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவி கட்டியான மாதிரி இருந்தது அதனால் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா முட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி வந்து சேர்த்தா நல்லா இருக்காது அதனால் முதலே வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து கிரேவி வந்து எந்த பதத்துக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சாரி கருவேப்பில ஆட் பண்ணது ரெக்கார்ட் ஆகலை உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையில் வந்து ஆட் பண்ணேன் ஆட் பண்ணி இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வேக வச்ச முட்டையை ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா தனியா பொடி மிளகாய் தூள் இவ்வளோ தான் அதில் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் வேறு தேங்காவோ வேறு எந்த மசாலாவுமே நம்ம வந்து அரைச்சி ஆட் பண்ணலை இப்போ கொதித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா மேலே கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலையில் சேர்த்துக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா பாதி உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு கொஞ்சோண்டு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டாக இருக்குது அதில் இந்த ரெசிபி வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரைஸுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் பூரிக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து டேஸ்ட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இது ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சு இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு கடைசியாக வந்து நம்ம வந்து முட்டை வந்து சேர்த்துக்கணும் அதனால் முட்டை சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா முட்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கரெக்டாக வந்துடும் இப்போது நம்ம வேக வச்ச முட்டை இந்த மாதிரி ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒன்று நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றுனா சேர்த்துட்ருக்கேன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கரண்டியாச்சு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க அந்த முட்டையில் வந்து இந்த குழம்பு மசாலா வந்து படுற மாதிரி ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க ரொம்ப கல கலந்து விடாதீங்க அப்புறம் அந்த மஞ்சக்கரை வந்து அப்படி கரைஞ்சிரும் ஒரு தடவை நீங்கள் கலந்து விட்டுட்டு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்ம உருளைக்கிழங்கு முட்டை கிரேவி வந்து ரெடி இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து உருளைக்கிழங்கும் முட்டையும் வேக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மொத்தமே வந்து பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிளான வேலை எந்த மசாலாவும் நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்க வேண்டாம் எல்லாமே வந்து பொடி தான் ரொம்ப ஈஸியாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி இதில் நிறைய பேருக்கு வந்து அவிச்ச முட்டை சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு பிஸியான நாளில் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்